আসসালামু আলাইকুম আজ বলবো রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেল বা রাদারফোর্ডের আলফা কণা বিস্ফোরণ পরীক্ষার মাধ্যমে যে নিউক্লিয়াসটি আবিষ্কার করা হয় সো আজকের টপিক স্টাইল নিয়ে মানুষের মনে পরমাণু মডেল সম্পর্কে ধারণা আসে অনেক আগে থেকে সর্বপ্রথম পরমাণুর চিন্তা ভাবনা করেন ডালটন যদিও তার সফলতা খুব একটা বেশি নেই তারপরে করেন থমসন থমসন করেন আঠারোশো সপ্তানব্বই সালে ক্যাথড রশির ওপর পরীক্ষাকালে ইলেকট্রন আবিষ্কার পথে পরমাণু পঠন সময় জানার বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা নতুন মাত্রা যোগ হয় যেটা আঠারোশো সপ্তানব্বই থেকে তিনি উনিশশো সাল পর্যন্ত এই পরীক্ষাগুলো করেন তারপরে আসলো রাদারফোর্ড রাদারফোর্ড করেন উনিশশো সালে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছিলেন কারণ তিনি আলফা কণা বিস্ফোরণ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি নিউ ক্লাস আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আর কি সো এটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব বা দেখব কিভাবে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সো পরবর্তীতে তিনি পরবর্তীতে বোর করেন বোর আসলে রাদারফোর্ডের পরীক্ষাকারী কাজ করতেন বা রাদারফোর্ডের কিছু ত্রুটি ছিল সেই ত্রুটিটাই তার সংশোধন করেন বিজ্ঞানী বোর উনিশশো সালে এবং তিনি এটাকে অনেক একটা সফলতার মাত্রা যুক্ত করেন ঠিক আছে তারপর আছে যে সোরডিনজার উনিশশো সালে তার আগে অবশ্য করেন আপনার তার আগে আছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু মডেল করেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে তারপরে করেন হলো সামার ফিল্ড মডেল উনিশশো সালে তারপরে সোরডিনজার করেন উনিশশো সালে তারপরে উনিশশো স্যাডুই করেন উনিশশো সালে এই ছিল পরমাণুর রাদারফোর্ডস অ্যাটমিক মডেল যেটা প্রমাণ করেন রাদারফোর্ড সেটা কিভাবে প্রমাণ করেন এটা হলো আলফা কণার উৎস এটা হলো বিম বা এটা আলোক রশ্মি এটা হলো গোল্ড ফুয়েল যেটার মাধ্যমে আলো পাস করানো হয় এটা হলো জিং সালফাইটের পর্দা ঠিক আছে সো এই পরীক্ষাটি করার আগে রাদারফোর্ড বিভিন্ন ধরনের আলফা কণা বিচ্ছরণ করেন এবং তার জানা ছিল হিলিয়াম পরমাণু হতে দুটি ইলেকট্রন বের করে নিলে যে দ্বি ধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লাস অবশিষ্ট থাকে সেটাই মূল মূলত আলফা কণা সো আমরা যদি হিলিয়াম পরমাণু থেকে দুটা ইলেকট্রন বের করে নিই সেটাই হলো আলফা কণা সো এখান থেকে আলফা কণাটা পাস করা হবে ঠিক আছে এইভাবে আসবে এখান থেকে পাস করে এখানে আপনার জিং সালফাইড পদ্মা আলোক সটা সৃষ্টি করবে আর এই সোনার পাত্রটি হলো দশমিক শূন্য 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 চার সেন্টিমিটার পুরো এবং জিং সালফাইড এদের দেখতে পাচ্ছেন আপনার এটা হলো জিং সালফাইড পদ্মা মানে চার দিকে বৃত্তের মতো যেটা দেখছে এটা হচ্ছে জিং সালফাইড পদ্মা আবরণ যুক্ত পদ্মা যেটার মাধ্যমে আলোক ছটা যে আলফা কণা যে আসলে যে ফুয়েল মানে হচ্ছে এই সোনার পাত দিয়ে ভেদ করার পর যে আমরা আলোক দেখতে পাবো সেটা জিং সালফাইড পদ্মায় হচ্ছে আলোক ছটা সৃষ্টি করবে ঠিক আছে আর এই বিম থেকে হলো তেজস্ক্রিয় আলফা এটা কিন্তু তেজস্ক্রিয় হওয়া লাগবে এটা নর্মাল আলফা কণা না এটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আলফা কণা নিঃসরণ করবে भारी पदार्थ जहा आलफा कणार विस्तर माध्यम देखते निट्रन और प्रोटन दो मिले जो एक परमाणुरूक्लियसूक्लियस प्रोटन निट्रन एर चारपाशे আপনার ইলেকট্রন চার দিকে ঘুরে এগুলো হলো ইলেকট্রন ঠিক আছে যে সবুজ কালারে যেগুলো দেখছেন মাইনাস চিহ্ন এগুলো হলো ইলেকট্রন আর মাঝখানে থাকে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছয়টা প্রোটন ছয়টা নিউট্রন ঠিক আছে এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এটা হলো ইলেকট্রন এটা প্রোটন এটা হলো নিউট্রন আমরা জানি প্রোটন এবং ইলেকট্রনের চার্জ থাকে সো এই দুটো চার্জ এই চিত্রটা একটু পরিষ্কার করে বোঝানো যাবে সো এটা হলো প্রোটন প্রোটন বা আলফা পার্টিকেল যেটা আমরা বোঝাচ্ছি আর কি এই প্লাস চিহ্ন দ্বারা হলো আলোক রশ্মি আলফা রশ্মি এটা যখন পাস করছে এটা হলো নিউক্লিয়াস আসছে তখন এদিকে বেঁকে গেছে সোজা উপরের দিকে চলে গেছে ঠিক আছে এদিকে চলে গেছে সো এখানে যখনই আমরা পাস করছি এটা ধরুন আমরা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের মাঝখানে আমরা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস মাঝখানে থাকে একটি পরমাণুর আর তার দিকে হলো ইলেকট্রন বিন্যাস করে সো এটা আপনার সিম্পলভাবে ধরে নিন এটা এক ধরনের এটা নিউক্লিয়াস পোড়াটাই ঠিক আছে এটা আর একটু ভিতরে যাওয়া দরকার ছিল তো এটা যখন সরাসরি আমরা জানি আলফা কণার প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আলফা কণায় সোনার পাত ভেদ করে সোজাসুজি চলে যায় ঠিক আছে মানে আমরা আলফা কণার কিন্তু অত্যাধিক গতি থাকে এবং এটা প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট কণায় সোনার পাত ভেদ করে চলে যেতে পারে এবং জিং সালফাইডের যে পদ্মা এখানে তবে মাত্র কয়েকটি আলফা কণা বিশ হাজারের ভিতর অনলি একটি মানে খুবই ক্ষুদ্র মানে যেটা মানে গণনা উচিত 
বিশ হাজারের ভিতরে একটি কোণা বিপরীত দিকে ফিরে আসে মানে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সরাসরি বিপরীত দিকে নাইনটি ডিগ্রি না তো একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মানে বিপরীত দিকে সরাসরি দেখুন যখন এই পাস করার পর যখন প্রোটনের সাথে মানে ধাক্কা খাচ্ছে বা নিউক্লাসের সাথে বাধা পেয়ে তার বিপরীত দিকে ফিরে যাবে পরমাণু আসলে পরমাণু অধিকাংশ স্থানে ফাঁকা থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু প্রায় ম্যাক্সিমামই ফাঁকা এতে পরমাণু এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অংশে ফাঁকা এই নেগেটিভ চিহ্ন দ্বারা এটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রন বোঝানো হচ্ছে আর পজিটিভ দ্বারা হচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন আর মাঝখানে যে একটা নীল দেখা যাচ্ছে মাঝখানে যে নীলটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো নিউক্লিয়াস বা প্রোটন বা নিউট্রন সুতরাং পরমাণুর অধিকাংশ যে পরমাণুর অধিকাংশ স্থানে ফাঁকা যেহেতু আলফা কোনার তুলনায় ইলেকট্রনের ভর অতি নগণ্য সেহেতু এই ফাঁকা স্থান দিয়ে ইলেকট্রন সহজে পাস করতে পারবে ইলেকট্রন থাকে এবং আলফা কোনার গতিপথের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না তবে খুব কম সংখ্যক ওই আলফা কোনার বিপরীত দিকে ফিরে আসে এতে প্রমাণিত হয় ওই আলফা কোনা সোজাসুজি এর চেয়ে ভারী মানে আলফা কোনার যে ভর আছে তার চেয়ে ভারী বস্তুর সাথে সংঘর্ষে পতিত হয় পরমাণুর ভরে প্রায় নিরানব্বই দশমিক নয় সাত পার্সেন্ট ভর পরমাণুর নিউক্লাসে অর্থাৎ প্রোটন এবং নিউট্রন দখল করে থাকে যেহেতু আলফা কোনা ফিরে আসে সুতরাং বোঝা যায় যে এই আলফা কোনার চেয়েও বেশি অতিরিক্ত ভর এই যে এই নিউক্লিয়াসে আছে যার কারণে আলফা কোনাটি বিপরীত দিকে ফিরে যায় রাদার ফোর্ট এটাও জানতেন যে আলফা কোনার ভর ইলেকট্রন ভরে সে মানে যে ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রন পাস করে চলে যায় কারণ হচ্ছে ইলেকট্রন ভর এসে আলফা কোনার ভর প্রায় সাত হাজার গুণ বেশি এবং এটি দ্বি ধনাত্মক চারযুক্ত সুতরাং যার ফলে এটা বোঝা যায় যে আলফা কোনাগুলো ইলেকট্রন সহজে পাস করতে পারবে কিন্তু এই মাঝখানে যে নিউক্লাস আছে নিউক্লাসটা পাস করতে পারে না সো এটাই হলো মূল বিষয় যে ভারী বস্তু এখানে মাঝখানে কি আছে এবং সেটাকে নামকরণ করেন রাদার ফোর্ট হলো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস হলো প্রোটন এবং নিউট্রনের সমষ্টি এটা হলো রাদার ফোর্টের আলফা কোনা বা নিউক্লাস আবিষ্কারের পরীক্ষা সো দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আলফা টিউব উৎস থেকে আলোকরশি নির্গত হলো স্বর্ণের পাত ভেদ করে অপর দিকে ব্যাগ চলে আসলো সোনার পাত হলো দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে একটা সোনার পাত চারদিকে হচ্ছে আপনার জিঙ্ক সালফাইড পদ্মা এটা হলো সোনার পাত ঠিক আছে সোনার পাত মাঝখানে কালো চিহ্নগুলো হলো নিউক্লিয়াস এবং মাঝখানে যেটা বিপরীত দিকে বাধা আছে এটা হলো আলফা কোনা যেগুলো পাস করছে বিভিন্ন দিকে দেখুন পিকে যাচ্ছে মাঝখানে দেখুন এটা হলো নিউক্লিয়াস ঠিক আছে আর চতুর্পাশ দিয়ে হলো ইলেকট্রন ঘোরাফেরা করছে সেটা একটা জাস্ট ডেমো আর কি মাঝখানে একটা নিউক্লাস ইলেক নিউট্রন এবং প্রোটন দেখুন মাঝখানে আছে আর চার পাশ দিয়ে হলো ইলেকট্রনগুলো ঘোরাফেরা করছে সো আলফা তেজস্ক্রি আলফা এখান থেকে নির্গত করা হচ্ছে এই রশি দিয়ে যাচ্ছে সোনার পাত ভেদ করে এটা যদিও ইয়েলো কালার করা হয়েছে তবে এটা হলো জিঙ্ক সালফাইড পদ্মা ঠিক আছে সোনার পাত ভেদ করে দেখুন বিভিন্ন চারদিকে কিন্তু আলোক রশিটা ছড়ায় পড়ছে সো মাঝখানে অবশ্যই যখন আলফা আলফা রশি বা এই তেজস্ক্রিয় রশিটা যখন কোনো কণার ওপর বা নিউক্লাসে পতিত হবে নিউক্লাসের সাথে বাধা পাবে তখনই কিন্তু চারদিকে ছড়ায় পড়বে ঠিক আছে সোনার পাত্রা আমরা একটু দেখি সোনার পাত্রা মূলত এমন ধরনের গঠন হয়ে থাকে দেখেন মাঝখানে এটা হলো নিউক্লাস কালো কালারের যেগুলো সেটা হলো নিউক্লাস লাল রেড সিনো যেগুলো আমরা রোগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আলফা কণা অ্যাটমস অফ গোল্ড ফুইল এটা হলো অ্যাটমস অ্যাটমস মানে হচ্ছে পরমাণু পরমাণুর ভিতরে হচ্ছে নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রন সব মিলাই এখানে দেখুন এই রোডটা যখন আসছে প্রোটনের পাস করেছে তখন এই পাশ দিয়ে থ্রো হয়ে চলে গেছে ঠিক আছে স্মল এটা মানে ছোট একটা রিফ্লেক্স হয়েছে এটাতে দেখুন মানে সরাসরি এটা পাস করেছে সো এটাতে কোনো মানে ইয়ে নেই বাধা বাধা পায়নি যার কারণে সে সরাসরি চলে গিয়েছে ঠিক আছে এটাও সেম এটাতে দেখুন সেম কোয়ালিটি মানে বাঁকা হয়ে গেছে এটাও সরাসরি গেছে এটাতে দেখুন এটা সরাসরি তো নিউক্লাসে পতিত হয়েছে সো আমরা জানি যে আলফা রশির যে একটা নির্দিষ্ট ভর থাকে সো এই ভরের সাইতে নিউক্লাসের ভর অনেক বেশি সো যার কারণে এটা সরাসরি পাস করতে পারেনি এটা রিটার্ন ব্যাক এটা মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে গেছে ট্রান ব্যাক পরমাণু গঠন সম্পর্কে নিজের সমতাবত উপস্থাপন করেন সোলার সিস্টেম এটম মডেল বলা হয়ে থাকে পরমাণুর সো এটা হলো মূল টপিক মানে এগুলা থেকে আমরা কি কি শিখতে পারলাম আবার কি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম সকল পরমাণুর অতিশয় ক্ষুদ্র গোলাকৃতি কণা এবং দুটি অংশ রয়েছে তথা কেন্দ্র বা নিউক্লাস এবং কেন্দ্র বহিভূত অঞ্চল বা ইলেকট্রন ঠিক আছে আর দ্বিতীয়ত পরমাণু কেন্দ্রস্থল একটি ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট যেটা আমরা প্রোটন বলে থাকি প্রোটন এটা হলো ভারী বস্তু বিদ্যমান এই ভারী বস্তুকে পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লাস বলা হয় আর নিউক্লাস হলো প্রোটন এবং নিউট্রনের সমষ্টি ঠিক আছে পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় নিউক্লা নিউক্লাসের আয়তন অতি নগণ্য আপনার চিত্র পেয়ে দেখানো হয়েছে যে নিউক্লাসের আয়তন কিন্তু অতি নগণ্য পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর এই নিউক্লাসে পঞ
পরমাণু হচ্ছে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ পরমাণুতে কোনো চার্জের আদান প্রদান হয় না তাই ধনাত্মক চার্জের সংখ্যা নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের মধ্যে বিতাড়িত কেন্দ্র মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলে এবং ঘরণের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্র বিমুখী বলে সমান ও বিপরীতমুখী হয়ে থাকে সো আমরা এই রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের পরীক্ষা করে আমরা এই সিদ্ধান্তগুলো উপনীত হতে পারি